Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wenn wir nicht den Lockdown hätten, würden sich viele wahrscheinlich fragen, wie sie über die Ferien fit bleiben, weiter trainieren können, wenn Turnhallen, Schulen oder Trainingsmöglichkeiten geschlossen sind. Dieses Jahr ist alles anders, wir können eh alle nicht trainieren, deswegen passt das noch besser, was ich heute vorstellen möchte und zwar das Ellbogenpolster, das Trainingsgerät von Spigarelli. So sieht es aus. Es ist ein relativ simples Teil, eine relativ simple Konstruktion. Wir haben zwei gepolsterte Bänder hier, die so V-mäßig aneinander genäht sind. Wir haben hier innen ein kleines Stück Schlauch. Das ist dafür da, damit es nicht vom Ellenbogen runterfällt. Und dann haben wir hier vorne ein Paracordband, was man in die Sehne einhängen kann. So. Was mache ich jetzt hiermit? Was ist das überhaupt? Das Ellbogenpolster von Spigarelli hat eigentlich zwei Anwendungszwecke. Zum einen ist es ein Trainingsgerät für eine ganz spezielle Anwendung. Und zwar, um zu trainieren, dass man eben eine Spannung hat in der Schultermuskulatur, in der Oberkörpermuskulatur, die auch nach dem Schuss bestehen bleibt. Dass man also nach dem Schuss nicht in sich zusammenfällt, sondern weiter schafft, diese Spannung zu halten über den Schuss hinaus. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das finde ich ganz lustig, man kann dieses Gerät tatsächlich auch dafür verwenden, um Trockentraining zu betreiben. Wenn man also keine Möglichkeit hat zu schießen, wenn man zum Beispiel wegen Corona-Lockdowns nicht in die Schule kann, in die Trainingshalle etc. oder wenn zum Beispiel Weihnachtsferien sind. Und viele haben sich für diesen Zweck mittlerweile eine kleine Scheibe, einen Schießwürfel irgendwo hin in den Keller oder ins Wohnzimmer gestellt. Wer dafür keine Möglichkeit hat, für den ist das hier vielleicht was. Kostet auch viel weniger als eine Scheibe und ist auch dazu noch klein, handlich, leicht und einfach zu transportieren. Lange Rede, kurzer Sinn, zeige ich doch mal, wie es funktioniert. Der Schlauch ist dafür da, damit der, das Ellbogenpolster nicht von, vom Ellbogen fällt. Da geht man also so mit dem Arm durch und zieht das Ganze jetzt an. Hier oben ist ein, ein Clip mit dem man das verstellen kann, wenn einem das zu fest ist. Und jetzt habe ich hier diese Kordel. Und die Kordel muss ich von der Länge einstellen, dass sie relativ genau so bis, zum, bis zur Fingerspitze reicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Kann auch ein bisschen länger sein, wenn ich jetzt kräftig ranziehe, bin ich hier so ein Zentimeter davor. Wir haben hier diese Kordel, da ist ein Knoten, so. Und da kann man dann einfach die Länge relativ einfach einstellen. So, und das Teil hänge ich jetzt in die Sehne rein. Und dann geht's los. Und das zeige ich jetzt. Dann ist es nämlich noch einfacher. Ich habe meinen Bogen. Vorbereitet. Das ist jetzt relativ einfach. Man geht hier hin, schlägt das hier einmal rum, zieht das Polster durch die Schlaufe durch und zieht das Ganze zu. Und fertig. Das ist schon die ganze Montage. Jetzt kann ich das wieder anziehen und bin fest mit meinem Bogen verbunden. Und jetzt hier nochmal der Check. Ja, also ungefähr Fingerspitzenposition. Wenn man das jetzt länger lässt, dann ist der Schlag, den man da kriegt, wird man löst, ein bisschen zu heftig. Und wenn man es kürzer lässt, dann geht die Sehne gar nicht richtig von den Fingern runter. Deswegen. So, und was ich jetzt mache, ich brauche jetzt noch meinen Top. Ich führe jetzt einen ganz normalen Schuss aus, so wie ich das auch normalerweise machen würde. Ich habe jetzt hier, weil wir hier im Studio nicht so viel Platz haben, meinen Stabi vorne abgeschraubt, aber normalerweise Bogen mit allem drum und dran. Man kann sogar auch seinen Pfeil drauf haben. Man hat jetzt leider hier so ein bisschen ähm, das Problem, dass dieser, dieser Knoten hier ein bisschen aufträgt. Der ist ein bisschen im Weg, das ist nicht ganz so schön, das stimmt. Aber ähm, sehr viel dünneres Seil würde ich hier an der Stelle jetzt auch nicht verwenden, aus Sicherheitsgründen. So, und dann mache ich meinen Schuss, wie üblich. Und so funktioniert das Ganze. Man löst und die ganze Kraft vom Bogen wird innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde, nachdem man gelöst hat, sofort wieder vom Ellenbogenpolster aufgefangen. Das ist also auch recht angenehm, weil das ja auch schön gepolstert ist. Und man kann also nicht nach hinten lösen. Man kann den, den, den Follow-Through nicht ausführen, weil so viel Kraft von vorne kommt. Aber die Aufgabe ist eben, 
dass man nicht zusammensackt, dass man also nicht vom Bogen nach vorne gezogen wird. Ich zeige es nochmal. Im Idealfall bleibt die Spannung bestehen und man bleibt dann so stehen, wie man, wie man stand. Man kann dann noch ein bisschen nach hinten ziehen, das Ganze, und dann kann man wieder absetzen. So, und das ist tatsächlich der ganze Trick an der Sache. Ich ziehe das mal wieder aus. Ein ganz kleines Teil, ein ganz simples Teil, aber so kann man mit seinem Bogen zu Hause im Schlafzimmer schießen, ohne dass man irgendwo hinschießt und irgendwas kaputt schießt. Wenn man jetzt einen Pfeil einlegt, ähm, dann wird der von der Sehne runterfallen. Dafür reicht es also, aber der fällt nur ein, zwei Meter nach vorne, wenn man es kurz einstellt. Also wirklich wichtig, dass man nicht zehn Zentimeter äh, Weg vor, dem, vor den Fingern hat, sondern wirklich, wenn man es so kurz einstellt, wie ich es gezeigt habe, dann fällt der, vor, der Pfeil vorne aus dem Bogen raus und man kann das am, am, äh, äh, vor der Couch oder vor dem Bett machen und dann fällt einfach der Pfeil auf die Bettdecke. Das geht tatsächlich. An der Stelle die Bitte dennoch nicht damit in Richtung Menschen oder sowas. Ne? Das versteht sich, glaube ich, von selber. Es kann natürlich immer was schief gehen. Man sollte immer die Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und falls irgendwas schief läuft, sollte man in die Richtung schießen, wo auf, auf, auf Dinge, die, auf die man verzichten kann, wenn ich das mal so sagen darf. Aber eben, es, würde, es funktioniert tendenziell sogar mit Fall. Und es funktioniert auch ohne. Man kann also wirklich Trockentraining zu Hause machen. Und das Schöne daran im Vergleich, wir haben unseren Bogen mit den Gewichten dran, mit dem Stabilisationsgewicht dran. Wir haben die Wurfarme mit unserem gewohnten Zuggewicht. Also wir haben alles, wie wir sonst auch trainieren würden. Wir können einen kompletten Schussablauf machen, wir können ihn vorbereiten. Man kann auch mental sich einen, einen Wettkampf vorstellen. Man kann also den Schuss so durchgehen, wie man ihn auch im Wettkampf schießen würde und kann dann den Schussablauf zu Ende machen und kann lösen. Und in dem Moment hat man alles gemacht, was man sonst auch machen würde. Und das ist tatsächlich in meinen Augen immer noch schöner, als nur an einem Gummiband zu ziehen. Und es ist auch viel schöner, als nur seinen Bogen auszuziehen und wieder abzusetzen, weil das Lösen dann immer fehlt. Und hier kann man eben auch lösen. Der Teil des Schusses ist eben dann auch inklusive. Deswegen, schönes Teil. Das lasse ich jetzt erstmal dran. Ja, das war erstmal alles zum Ellbogenpolster von Spigarelli. Wenn noch Fragen sind, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.